നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആവോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് മല്ലിയില പുതിനയില ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പുട്ടുപൊടി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എന്നിവ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ സൺഫ്ലവർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഉള്ളിയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റിയ ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പുട്ടിങ്ങനെ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും പുട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു ഒരു കുടുക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്താണ് ഇതിപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടിയും ഹെൽത്തി ആവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വയണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇവിടെ ഏകദേശം വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത ഇഞ്ചിക്ക് നല്ല എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായി കുക്കായി വരണം തക്കാളി നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഫിഷാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു മസാല നാല് കുറ്റി പുട്ടിനുള്ള മസാലയുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഫിഷ് വേവിച്ച ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗ്രേവി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രേവി ചേർത്താൽ നമ്മൾ മസാലക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 
അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പുട്ടുകുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെയറായി ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിൽ പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അളവിൽ ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയറായി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളി എന്നിവ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയറായി നമുക്ക് പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളി എന്നിവ ഫ്രൈ ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റി ഇവിടെ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനായി ഞാൻ പുട്ടുകിടത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടുകുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം സാധാരണ പുട്ടിൻ്റെ ആവി വരുന്നതിലും കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും ഇത് ആവി വരാനായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം അധികം എടുക്കും എനിക്കിവിടെ ഒരു ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവി വരാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുട്ടുകുറ്റി കുത്തുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചൂടോടെ കുത്തിയ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള പുട്ട് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം